Good morning students this is your teacher Neela Melama Elawat and today we'll be starting we'll continue the topic that we had started yesterday so this is part 2 of the same topic that is can meta change state now if you remember students we have said that there are two ways of changing the state of the matter one is by increasing the sorry by changing the temperature and second is by changing the pressure and we were discussing regarding the temperature right so we'll uh, continue with the same topic now suppose you have water in the in the container ab aapke paas pani hai container mein and we are heating it so what will happen it will change into gas isn't it it will change into gas you can see certain fumes are coming out of the uh, the container isn't it so what basically we are doing we are increasing the temperature of the liquid hum liquid ka temperature increase kar rahe hain जब हम लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है राइट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस सो अगेन स्टेट हैज चेंज्ड इट इज चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड इनटू गैस इज इन डेड सो व्हाट वी कॉल दिस प्रोसेस कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इंटू गैस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन वट वी कॉल इट एज वेपोराइजेशन ओके now what do you mean by the vaporization the process of changing the liquid into gas at atmospheric pressure is called vaporization okay dear students now sometimes we call, we there is another word which is also used boiling ek word hum boiling bhi use karte hain right instead of vaporization you can also write boiling but in these two processes they are different from each other now vaporization is simply conversion of liquid into gas okay instead of vaporization we can also write evaporation hum evaporation bhi likh sakte hain isko theek hai instead of vaporization we can also write evaporation so evaporation also means the same thing but boiling is different from these two बॉइलिंग जो है वो वेपोराइजेशन से इवेपोरेशन से डिफरेंट है बिकॉज बॉइलिंग एक फिक्स पॉइंट पर होता है बॉइलिंग ऑलवेज अकर एट अ फिक्स टेम्परेचर एंड वॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर इट इज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस वॉटर बॉयल्स एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस राइट वॉटर बॉयल्स एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ओके क्लियर स्टूडेंट्स so we got to these three terms they are basically used vaporization and evaporation they are basically same but boiling is different from evaporation or vaporization okay now what basically happens when we heat a liquid jab hum liquid ko heat karte hain dekhiye hum liquid ko heat kar rahe hain to kya hoga liquid ke andar particles hain ye particles they are bounded to each other by force of attraction inke beech force of attraction hai जब हम हीट करते हैं तो इनकी काइंडिक एनर्जी बढ़ जाती है एंड दे स्टार्ट मूविंग दिस दे ब्रेक डाउन दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दे चेंज इनटू लिक्विड सॉरी गैस दे चेंज इनटू गैस नाउ देयर इज अनदर टर्म व्हिच इज देयर दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ठीक है कितनी एनर्जी हमने सप्लाई की है लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए so the amount of energy required to change 1 kg of liquid into gas is called is called latent heat of vaporization is called latent heat of vaporization okay now let's differentiate between the boiling and evaporation now boiling occurs at a fixed temperature boiling jo hai wo fixed temperature pe hoti hai evaporation occurs at all temperatures right there is no particular temperature but it occurs at all temperatures now boiling is a quick process evaporation is a slow process it takes place throughout the liquid jo boiling hai wo liquid ke upar se leke niche pure surface pure us par hota hai but it only occurs at the surface now bubbles are formed in the liquid jab boiling hoti hai to liquid ke andar bubbles bante hain evaporation mein koi bubbles nahi bante hain यहाँ पर टेम्परेचर सेम रहता है जब तक जब तक बॉइलिंग होती रहेगी टेम्परेचर विल नॉट चेंज हियर टेम्परेचर विल चेंज 
and last point the thermal energy supplied is by an energy source koi energy source jo hai wo hum use karte hain like hum gas use kar sakte hain pani ko garam karne ke liye okay hum electricity use kar sakte hain to hum hamesha koi source use karenge boiling karane ke liye evaporation hamesha surrounding se energy leta hai theek hai evaporation hamesha surrounding se energy leta hai okay ना इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं ओके सो हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं राइट हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं कब जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन सो व्हाट इज कंडेंसेशन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इन लिक्विड द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इन लिक्विड इज कॉल्ड condensation okay next is we can summarize what we have done so solid changes into liquid melting liquid into gas condensation liquid to solid solidification right then liquid to gas vaporization so we have discussed four processes till now right we have discussed four processes till now okay Now let's suppose अब हमारे पास liquid है sorry अब हमारे पास solid है मेरे पास solid ice है you know what is solid ice और dry ice dry ice आपने पता की है पता है आपको dry ice क्या होती है dry ice is nothing but it is solid CO2 dry ice is solid CO2 and it is at a pressure of minus 78.5 degree Celsius it is at a pressure of सेल्सियस इट इज एट अ प्रेशर ऑफ सेवेंटी एट 0.5 degree celsius now we open the lid it will start turning into gas hamare paas dry ice hai solid co2 hai agar hum us can ka lid khol dete hain to it will change into gas so here you see that solid is directly changing into gas and this process is called sublimation this process is called sublimation what is sublimation students what is sublimation when solid changes into gas or gas changes into solid this process is called sublimation so the process of changing solid directly into gaseous state without changing into liquid state is called sublimation humne generally dekha hoga ki hum kapdo mein kapoor ki goliyan dalte hain jab aapki mother jo hai kapdo ko safely rakhti hain to wo kapdo mein kapoor ki goliyan dal deti hain and when she jab यू नो सीजन आता है जब आप कपड़े निकालते हो तो उसमें कोई भी कपूर की गोलियां नहीं मिलती हैं बिकॉज बिकॉज दैट चेंजेस इन टू गैस सो नैपथलीन बॉल्स हम यूज करते हैं दो आर कॉल नैपथलीन बॉल्स ओके लाइक आजकल हम ऑर्डोनल uh, यूज करते हैं ऑर्डोनल सॉलिड सॉलिड होता है हम बाथरूम में लगाते हैं ऑर्डोनल एंड चेंजेस इन टू गैस स्मेल आती है हमें उसकी सो ऑर्डोनल ऑल्सो सबलाइन्स हम ऑर्डोनल का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इट ऑल्सो सब लाइन ओके लेट समराइज ऑल द प्रोसेस ना सो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो मेल्टिंग लिक्विड से सॉलिड में चेंज होगा तो सॉलिडिफिकेशन लिक्विड से गैस में चेंज होगा तो इवेपोरेशन गैस से लिक्विड में चेंज होगा तो कंडेंसेशन इफ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इन टू गैस और इन टू सॉलिड दैट इज कॉल्ड सबलिमेशन right sometimes even we can use a word deposition okay so these are the most important processes and this diagram is most important in a three marks question that is generally asked in a, as a three mark question that you draw the diagram to show the different states how interconversion of different states okay students so this is very very important now let's come to your homework today first of all you will make notes of the topic right and you will read page number 7 to 8 of your ncert right students i know that we are sitting at home and if there is anybody who does not have the science book there is an ncert app on the uh, you can say google to aap apne phone se play store se ncert ki app download kar sakte hain और उसमें आप चैप्टर नंबर वन डाउनलोड कर सकते हैं साइंस में राइट एंड देन यू कैन गो थ्रू इट देन यू कैन रीड इट एंड यू कैन इजीली कंप्लीट योर होमवर्क 
ओके स्टूडेंट्स सो ऑल द बेस्ट